तो यहाँ पे एक बिफोर आई हैव टू एक्सपर्ट्स टू ब्रीफ यू वन इज अबाउट द रोल ऑफ डिस्टेंस इंडिकेशन इन लैंग्वेजेस एंड ब्रीफली वाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ अदर लैंग्वेजेस इंग्लिश जो है नो डाउट इट इज़ ए वेरी गुड लैंग्वेज एंड वी डोंट कॉल इट एज ए फॉरन लैंग्वेज even if you also called as a english and foreign languages but they never include english as a foreign language but english mein bhi kuch kamiyan hai where i don't say this main nahi keh raha hu ki legalists they say that had our constitution been in other than english probably so many amendments should not have been happened ye jo hai motilal nehru ka statement hai wo kehte hai ki jab bhi main legal cases argue karta hu i refer either hindi or urdu for my solutions तो उसमें एक जुमला बताता हूं आपके सामने 1946 में वन बॉम्बे सेट इज ट्रैवलिंग इन दी ए टांगा सेवन आर्स एस टांगा इन बॉम्बे में ट्रैवल कर रहे थे तो उस टाइम में नो वन शुड नॉट राइड ऑन सेवन हार्स एस टांगा क्योंकि ये तो जरूरी इंग्लिश में बोलने का इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में जब तर्जुमा करेंगे उसके बाद अलग होगी तो नो वन शुड नॉट राइड ऑन सेवन हार्स एस टांगा एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेजिडेंसी ऑफ बॉम्बे तो उस टाइम में जो है ट्रैफिक कांस्टेबल आया कि ही सेट कि यू आर नॉट सपोज टू ट्रैवल एंड सेवन हार्सेस टांगा सर यू हैव टू पे हंड्रेड रुपीज पेनाल्टी दो डेज ही सेट दैट नो आई विल नॉट पे देन यू हैव टू कम टू द कोर्ट सर फॉर द प्रोसिक्यूशन देन दिस मैन इज अ वेरी हाईली मिलियनियर हु डोंट वॉन्ट टू पे हंड्रेड रुपीज पेनाल्टी ही सेट आई वॉन्ट टू अप्रोच द ला हु इज द बेस्ट लायर सो सारी लायर्स जो है इनकार कर दिए कि सब ये तो रूल पोजिशन वेरी क्लियर है नो वन शुड नॉट रेड एंड सेवन हार्सेस टांगा एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेजिडेंसी बॉम्बे सीधा आप सौ रुपये फीस भर दीजिए और छुटकारा पाइए नहीं आई वॉन्ट टू विन द केस तो उसने ये सजेशन दिया कि यू गो टू अलाहाबाद देर इज अ बेस्ट लायर मोतीलाल नेहरू जी है वो आर्ग्यू कर सकते हैं आपका केस सो दैन दिस मैन हैज वेंट स्पेंट नियरली टेन थाउजेंड रुपीज सारी आई एम टेकिंग टाइम सर तो बट आई विल क्विकली कम्प्लीट तो टेन थाउजेंड रुपीज जो है फ्लाइट चार्जेस करके दिल्ली गए दिल्ली से अलाहाबाद गए थे सी अप्रोच मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू सिर्फ दो मिनट सोचे और कहे कि आई एक्सेप्टिंग योर केस तो सब लोगों को नेक्स्ट डे पेपर में आ गया कि मोतीलाल नेहरू एक्सेप्टेड दिस केस बॉम्बे सेट का तो सब लोगों को ताजुब हो गया कि कैसा आर्ग्यू करेंगे ये केस मोतीलाल नेहरू सच है एक बार वो एक्सेप्ट करे केस जरूर जीत जीतेंगे वो तो वाट इज़ दी रीज़न बिहाइंड इट जो हमको नहीं आ रहा तो उनको कैसा मिल रहा है इसका सोल्यूशन तो द डे ऑफ जजमेंट हैज़ कम जज भी बैठे हैं तो वो भी सोचने लगे कि मोतीलाल नेहरू जब एक्सेप्ट करें केस जरूर कुछ बात होंगी तो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सर इट इज़ ए वेरी क्लियर कट केस नो वन शुड नॉट राइड ऑन सेवन हार्स एस टांगा आई एम टेलिंग द इंग्लिश लैंग्वेज नो वन शुड नॉट राइड ऑन सेवन हार्स एस टांगा एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेजिडेंसी बॉम्बे द रूल इज़ वेरी क्लियर द क्लाइंट द मिस्टर द पिटिशनर हैज़ टू पे द फीस ऑफ तो मोतीलाल नेहरू को जज ने पूछा भाई आपका कुछ इसमें मुकदमा क्या है तो उन्होंने बोले कि सब मैं सीधा यही कहता हूँ कि मेरे क्लाइंट जो है ही हैज़ नॉट ट्रैवल इन सेवन हार्सेस टांगा स्ट्रेट वे की बात बता दिया हाउ इज इट पॉसिबल टांगा को देखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन हार्सेस आर देर सो हाउ इज इट पॉन स्टिल आई से दी मोतीलाल नेहरू से माई क्लाइंट हैज़ नॉट ट्रैवल एन सेवन हार्सेस बिकॉज देर आर फोर हार्सेस थ्री मेर्स तो चार घोड़ा है तीन घोड़िया है तो ही सेट दिस आई गॉट द सोल्यूशन दैट बाई रीडिंग थ्रू दी रीजनल लैंग्वेज तो क्योंकि ही बिलोंग्स टू द कश्मीर सो ही नो सवे द लैंग्वेज जब उर्दू में तर्जमा करे तो उन्होंने बोला कि मैं उसी से सोल्यूशन मिला तो सब लोग सब ये सारे लाइफ जो है ये सोचे कि ये हमको क्यों नहीं आया तो दिस इज खूबी है कि इंग्लिश में देर आर सेवरल लैक्यूनास ऐसे केसेस कई मैं बता सकता हूँ कि सेवरल पनिशमेंट हैज बिन रॉन्गली पनिश्ड कामा मेड ए मिस्टेक इन इंग्लिश हैंग हिम नॉट लीव हिम हैंग हिम नॉट लीव हिम तो इस तरह के देर इज अननेसेसरली वी आर पुटिंग इन आवर ब्रेन की शायद इंग्लिश में होता है तो शायद हम कामयाब हो सकते थे वी आर कम्युनिकेटिंग ए रॉन्ग मैसेज टू अवर स्टूडेंट्स की इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज बोले इंग्लिश में बहुत से कमियां है 26 सिक्स अल्फाबेट लेटर्स में जो है वेर वी कनाट कंस्ट्रक्ट इजिली ट्वेंटी वन सेंटेंस विथ ट्वेंटी सिक्स लेटर्स तो इंग्लिश में जो है हम एक एक मास प्रोपोगंडा ये कह रहे हैं कि, कि इंग्लिश में जो ये कोर्सेस होना चाहिए इंग्लिश इज टेकिंग लोड रोयल की कई तीन हजार साल से इंडिया इज हैविंग द हिस्ट्री तो इट इज हैविंग दर विदाउट इंग्लिश इट हैज रन फॉर सो मेनी ईयर्स और दूसरी बात यह है कि आज सारे लोग यही बह रहे कि गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट एंकरेजिंग फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट बट एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट टू दैट वी शुड ब्लेम अवर सेल्फ ऑल्सो बिकॉज वी आर नॉट फ्रेमिंग द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स 
एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ कि मैं जब रायपुर गया था जब यू से मैं आई वॉज स्पेंडिंग फिफ्टीन ईयर्स सो आई वेंट टू द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रिव्यूइंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी तो रायपुर में भी गया था भोपाल में भी गया था कमेटियों के साथ तो मैं सारी बच्चों से यही पूछने लगा कि भाई हम लोग शाम के टाइम में ला पढ़ते थे नो बडी इंपॉर्टेंस एंड देर इज अ प्रोवेर इन तेलुगु के चिटुक इन द प्लीडर थे तो आज क्या हो गया इस लॉ कोर्स में कि इतने इंपॉर्टेंस है एक लाख रुपए फीस जमा करके आप यहाँ पे आ रहे हैं वॉट मेक्स यू टू दिस तो मैंने सारे पूछा नहीं सब वी आर इंटरेस्टेड वी आर गेटिंग वे ठीक है एक बात सही है जैसे जबनूर साहब कहे कि एम्प्लॉयमेंट है बट वो हैज गिवेन दिस शेप तो जब मैंने देखा वहाँ के करिकुलम दे हैज चेंज सी आर पी सी दे हैज चेंज सी पी सी दे हैज चेंज स्टॉट्स एंड टैक्सेशन दे ब्रॉड करिकुलम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे ब्रॉड पेटेंट राइट्स तो सवरल ऐसे करिकुलम को रिवाइज करें विच एज नीड द अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी तो उससे जो है उनके एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई थी ये गवर्नमेंट का कोई स्कोप नहीं था गवर्नमेंट इज ओनली ओपनिंग द लॉ यूनिवर्सिटीज बट दे अवर फैकल्टी हैज चेंज द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी सो हम लोग भी वी डिजाइन सच ए करिकुलम दैट वी शुड एबल टू बिल्ड अप ए गुड एम्प्लॉयबिलिटी गुड प्लेसमेंट सोसाइटी तो एक दूसरा इंपॉर्टेंस uh, आज बताना चाह रहा हूँ कि यस्टरडे आई वॉज गिविंग ए लाइव टेलीकास्ट डिस्कशन ऑन लिबिया तो एक टीवी वाले आए थे सब हिस्ट्री से तो आपको एक लाइव टेलीकास्ट देना चाहिए लिबिया के बारे में तो मैं लिबिया के बारे में जब देखा इतनी अच्छी कंट्री है वहाँ पे एंड दिस होल मास ऑफ रिवोल्यूशन इज कमिंग देर इज नो लीडर देर इज नो प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे नहीं फिर भी इतना रिवोल्यूशन आ रहा है इजिप्ट में आ रहा है वट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट तो आज हमारे पास जो है कोई लीडर पहले जो है लीडर थे भाषण से जो है हजार लोगों को दस हजार लोगों को जो है उनको उत्तेज करते थे इंस्पायर करते थे मोटिवेट करते थे लेकिन आज जो है मीडिया जो इंटरनेट जो है इतनी पावरफुल बन गई है तो इट इज विदाउट लीडर ऑल्सो इट इज मोटिवेटिंग एट अवे और दूसरा इंपॉर्टेंस है विकी लीक आज विकी लीक से नाम लेते हैं अमेरिका पूरा गड़गड़ाता है पूरा वर्ल्ड जो है इट इज ए एफ्रेड ऑफ विकी लीक्स वाई बिकॉज मीडिया इज टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल विकी लीक से जो है जो साइबर टेक्नोलॉजी जो जो साइबर दी वेब बेस्ड लर्निंग द इंटरनेट लर्निंग जो है वो उसको भी हम पाना है तो हम लोग एम एस में जब पैनलिस्ट थे कि कन्वर्शन ऑफ स्टडी मटेरियल टू ई लर्निंग मटेरियल कई छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस आए सब वी वांट टू लैंग्वेजेस में वी वांट टू डेवलप दिस ई लर्निंग कंटेंट एंड गवर्नमेंट इज कमिंग फॉरवर्ड स्पेंडिंग फोर क्रोर्स फाइव क्रोर्स तो हम सही सारी सुविधाएँ लेना चाहिए एंड बींग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वी शुड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट of the university system by way there is a dec there is a distance education there is a moto there is a national moto is there of course i don't want to much prolong Glo- international global average jo hai 23% hai hamare aankde jo hai sirf 10% hai 10% mein bhi jo hai 374 districts are educationally backward hai and this is because of the education not through the regional languages and isi isi mudde se jo hai aaj jo hai open universities in the बहुत सी यूनिवर्सिटीज बहुत सी ड्यूल मोड यूनिवर्सिटीज ओपन लैंग्वेज में है लेकिन उर्दू अच्छी जबान है उर्दू के लिए अच्छी स्कोप है और मानव भी बहुत अच्छी काम कर रहे हैं कंपेयर टू द रीजनल लैंग्वेज लाइक तेलुगु मराठी कन्नड़ा जो है वेयर द स्कोप इज लिमिटेड टू ओन दी स्टेट वन पर्टिकुलर स्टेट वेर आज उर्दू के लिए सारे जहाँ है तो वेयर देर इज स्कोप द बाउंड्री इज अनलिमिटेड तो जरूर हम अगर हमारे इस अगर टीचर्स कुछ करके करिकुलम ऐसा करके दिखाए जैसे बीएड के लिए मैं देखा मानो में था तो इतनी इंपॉर्टेंस थी बीएड के लिए बहुत अच्छी कंपटीशन है मानो में तो उस तरह के कोर्सेस में जो है हमारे टीचर्स जो है करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए डेवलप करना चाहिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्सेस इन उर्दू मीडियम में गए तो जो है पूरा वर्ल्ड में जो है उर्दू का नाम रोशन कर सकेंगे अच्छे अच्छे प्लेसमेंट कर सकेंगे अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे इसी के साथ इस चंद बातों के साथ मैं आपके शुक्रिया अदा करते हैं अलविदा कहता हूँ शुक्रिया अगर साल भर के लिए हो तो काश्त कीजिए दस साल के लिए हो तो दरख्त लगाइए और अगर दायमी हो तो अफराद की तामीर कीजिए यहाँ अफराद की तामीर से मुराद उनको तालीम याफ्ता बनाना है एक शेर नज़र करना चाहता हूँ खुवत फ़िक्र अमल पहले फना होती है खुवत फ़िक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत का जवाल आता है तालीम का मकसद समाज में अली दर्जे के ऐसे तहजीब याफ्ता मर्द ख़वात पैदा करना है जो अपनी हमत व फरासत तदब्बर व तजस से ममलिकत की सियाह व सबाक को ना सिर्फ समझ सके बल्कि आने वाली नस्लों के लिए वरसे में छोड़ जाए इसी लिए कुरान व अहादीस में हसूल इल्म की अहमियत व इफादियत पर बार हा बार तोजह दी गई है इल्म की अहमियत के बाद ज़बान ख़ास कर मादरी ज़बान की अहमियत की तरफ तोजह देता हूँ अगर कौम एक मुकदस इमारत है तो मजहब उसका महराब है और जबान तालीम इकदार मीशत तहजीब तमदन इसके सुतून हैं अगर इमारत से एक भी सुतून हटा लिया जाए 
تو عمارت کے مند ہونے کا خدشہ سنگین پایا جاتا ہے درسی کتابوں کے حوالے سے صرف دو چار جملے میں کہتا ہوں عام طور پر ہمارے معیشت میں دیکھا گیا ہے کہ ہماری معاشی اتنی بدحالی ہے کہ ہمارے طلبا جب کوئی ایک درسی کتب خریدتے ہیں تو اس کو اگلے سال آدھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں اور سابقہ جماعتوں میں کچھ اوراق بچے بھی ہیں سفید اوراق بچے بھی ہیں تو اس کو پھاڑ کر اگلی جماعت میں جو معلوم میں کاپی کی شکل بنا کر پھر سے اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ایسے بد انتہائی نازک معاشی حالت کے دور میں آج کے مہنگائی کے دور میں شاید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سودا کرنا ان اکثریت طلبہ کے لیے بالکل یہ ناممکن نظر آتا ہے Uh, as the demand of uh, higher education is enormously increasing, so everybody said that ODL is one of the option to fulfill their increasing demand. So till if we take, uh, if we talk about all the policies, they talk about the quality. Quality is most important. If you take uh, uh, the constitutional responsibility, then they will also talk about the standards in higher education. Then how do you maintain these standards? What I feel is standards can be maintained in uh, by some reforms and examination system is one of the important component where you can maintain the standards. So I felt that examinations have been referred as a central nervous system of any institution. Hence examination reforms movement right from the beginning of the education, many after independence, many committees have come and few of the committees have given their recommendations. One is about, uh, one is uh, uh, University Education Commission, Secondary Education Commission, Kotari Commission, National Commission, Ishwar Bhai Patel Commission, Acharya Ramamurthy Committee, and recent Eshpal Committee also speaks about the quality and standards in higher education. But still, after so many things, we still uh, we are criticized by so many gaps in our examination system. The only thing is we are not able to come to the standards of uh, international standards. So what we have to do? Still, most of the universities are still, uh, they are doing a manual way of evaluation, manual way of giving the results. So I felt it is the time has come to maintain both manual as well as manual is compulsory. We, can, we cannot overlook that one. But wherever it is possible, we can use information and communication technology to have a transparency in the evaluation techniques. So my proposed model uh, uh, will definitely bring efficiency, transparency, and reliability. And also, we can maintain the quality by adopting the new technology. So the important aspects needed to be reconsidered for quality in ODL courses, the first point what I think is we have to uh, look upon the curriculum what we are preparing and also evaluation pattern. So curriculum in India standards lack challenges and opportunities for advanced learners and curriculum should provide applied and vocational components in the relevant subject. It should also provide scope for interdisciplinary and multidisciplinary components. See, everybody is talking about the credit system, everybody is talking about multidisciplinary courses. So our curriculum should be such that we have to, we have to look upon the possibility of switching from one course to other course if the students want. And syllabus should be a uniform. One paper has got 12 units, the other paper has got only five units. So that is not seen in the international standards. So what I feel is all the papers should have an equal number of uh, units so usually it is I prefer it should have five units so that the credit system can be adopted per, per unit so many credits so that can be adopted it is being done in over and distance learning in international universities then about the evaluation is concerned what I feel is the student uh, should not be test for his rot memory just writing and getting the marks he should be seen for the uh, assessment so I find 50 50 marks for this and I have developed a model uh, one enrollment phase and pre post examination phase this is the model where enrollment should process should be done both manually and also on online and all the forms should come to director distance education then distance education should confirm the admission and enrollment then he can supply the course material to regional center then it will go to manual or he can supply uh, scientific question bank for evaluation and he can send to director distance education so what i feel is every, everything should go to distance education from there it should go to the student. In this particular time, I can't read anything from this particular time. I want to do two important points. The first thing is that for the source language, the target language is the source language, 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 
مگر ان لفظوں کے پس پشت کیا تہذیبی منظرنامہ ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے لہٰذا ہم اس کو ریپروڈیوز نہیں کر پاتے اس کو اصطلاحات وغیرہ میں استعمال نہیں کر پاتے اور مثلاً ایک لفظ لاش ہے میرے خیال میں حاضری میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو لفظ لاش کو نہ جانتا ہو مگر یہ لفظ کہاں سے آیا یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے عربی کا لفظ ہے لاش ہے جس کا معنی ہے نتھنگ لاش ہے نتھنگ اسی لاش ہے کو وقف کے ساتھ لاش پڑھا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس لفظ کے پس منظر سے ناواقفیت جو ہے ہمیں اس کے استعمال پر قدرت نہیں دے گی اسی طرح ہمارے پاس ایک ایسی ڈکشنری ہونی چاہیے جو اردو میں مستعمل تمام الفاظ میں نے جب ورک کیا تھا عربی زبان کے اردو پر اثرات تو مجھے تین ہزار سے زیادہ عربی اوریجن الفاظ اردو ڈکشنری میں ملے لیکن ان کے بہ... اندر بہت سے معنوی تبدیلیاں ہو گئی ہیں ترجمہ نگار کو ان تبدیلی کے بارے میں اطلاع ہونا بھی بے حد ضروری ہے مثلا اردو میں ایک لفظ ہے خسم شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے خصوصاً یہ خواتین کی زبان میں خسم خسم کا عربی لفظ ہے اور عربی معنی ہے دشمن کے دشمن جسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا تہذیبی دور رہا ہے جس میں خانگی تعلقات اتنے خراب اور ناگفتہ بے تھے کہ شوہر کے تصور کے ساتھ عورت کے ذہن میں دشمن کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا نہیں یہ اس کی معرفت بے حد ضروری ہے ترجمے کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہم جانتے ہیں کہ تہذیب کا سورج جو ہے وہ ہمارے سورج کی طرح ہوتا ہے تہذیب کا سورج بہت ساری چیزیں ہیں تہذیب کے بیک گراؤنڈ کے تعلق مثلا لفظ سلوات لفظ سلوات کا گالی کے معنوں میں استعمال ہونا یہ تہذیبی انحطاط اور زوال کی بات ہے کہ ایک معزز لفظ جو ہے ایک معزز دینی لفظ جو ہے اس کو گالی کے معنی میں لیا جائے یہ تہذیبی زوال کی علامت ہے ایسی خلافہ یا خلیفہ کو جو ہے ایک خاص پیشے کے ساتھ جو ہے منسلک کرنا یہ بھی ایک خاص تہذیبی جو پس منظر کی طرف جو ہے اشارہ کرنے والی چیزیں ہیں ہمارے تہذیب کا سورج بھی ہماری سورج کی طرح ہوتا ہے کسی قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے کسی قوم کے نصف نہار پر ہوتا ہے اور دوسری اقوام میں غروب ہو رہا ہوتا ہے اور غروب ہو چکا ہوتا ہے اور ترجمہ نگاری کا ایوان جو ہے ترجمہ ترجمہ جو کسی بھی تہذیب کی ترقی اور عظمت کے جو ایوان ہیں ان کے ستون جو ہے وہ ترجمہ نگاری ہی پر قائم ہوتے ہیں اور ترجمہ نگاری کی حقیقت دنیا کے سب سے پہلے ترجمہ نگار کی زبان میں یہ ہے سینٹ گرانڈ جنہوں نے چوتھی صدی ہجری میں چوتھی صدی عیسوی میں بائبل کا ترجمہ جو ہے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ترجمہ لفظ بلفظ نہیں بلکہ مانا با مانا ہونا چاہیے دراصل ترجمہ نگاری کا جو ہے یہ مفتاح ہے یہ اس کی جو ہے چابی ہے علاوہ ازی ترجمے کی جو تہذیبی اہمیت یہ ہے کہ اقوام و ملل کی نشت ثانیہ کے لیے جو ہے ترجمہ سب سے طاقتور محرک اور عالم ہوتا ہے انسان کی معلوم علمی اور فکری تاریخ کی ابتدا یونانیوں سے ہوتی ہے لیکن ایسے شواہد موجود ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ یونانیوں نے اپنے علم و فن کی بنیاد ان اصول و مبادی پر رکھی تھی جو انہوں نے فنشیوں سے حاصل کیے تھے اور فنشین قوم جو ہے مشرق کی نمائندگی کرتی تھی تو تہذیب کا صورت اس طرح مشرق سے مغرب کی طرف گیا اور عربوں کے زمانے میں وہ مغرب سے پھر مشرق کی طرف جو ہے وہ طلوع ہوا عربوں کے زب ابتدائی زمانے میں اسکندریہ انتاکیہ نصیبن اور جندیسا پور میں جو ہے ترجمے کے بڑے بڑے سینٹر قائم تھے جہاں یونانی سے سریانی میں اور پھر عربی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہوتے تھے اور عربوں نے اس سلسلے میں جو ہے ایک بہت ہی بنیادی کام کیا ہے کہ انہوں نے یونانی علوم و فنون کو عربی میں منتقل کیا اس میں اضافہ کیا اس کی شرحیں لکھیں اور اس کے بعد یورپ کے حوالے کیا جن کو جن کی بنیاد پر جو ہے یورپ کی نشت ثانیہ جو ہے وہ عمل میں آئی آج پھر یورپین اقوام سے ہماری زبانوں میں ترجمے کا عمل شروع ہوا ہے اور اردو زبان بھی جو ہے اردو زبان میں جو ہے گیسوے ترجمہ جو ہے اب بھی منت پذیر شانہ ہے So in this connection, what I would like to say that just now our learned, uh, my immediate predecessor has also emphasized the need for uh, translation of the true message, the substance, the moral which it has to be translated so as to uh, uh, get the benefit reached to the recipient. So, in fact, the time consent, I have written the detailed paper and apart from these techniques and this thing, I have uh, checked out the necessity of the creation of a regulatory mechanism in this field so as to avoid biasness, bigotry and other relevant aspects 
so if i am permitted to speak i can go ahead or uh, just i'll quote the uh, first of all what i would like to insist and emphasize that the moral substance which can create a sense of discipline among the students have to be promoted i would like to just quote few urdu couplets wherein the learned poets have given their due messages allama great allama iqbal ali rahmat aur rizwan ne kya khub kaha ke allah se kare dur to taaleem bhi fitna aulad bhi imlaq bhi jagir bhi fitna nahak ke liye uthe to shamshir bhi fitna shamshir hi kya naray takbir bhi fitna और इसमें देखिए आप ऑब्वियस डिवाइनिटी एंड इट्स ऑमनिफिशंस को क्या खूब शायर ने पेश किया है कि सर चश्मय सी बात है तू ला यजाल है सर चश्मय सी बात है तू ला यजाल है तेरे कर्म से नज में दो आलम बहाल है तेरे कर्म से नज में दो आलम बहाल है कब्जे में तेरे चांद सितारों की चाल है कब्जे में तेरे चांद सितारों की चाल है तू रब शर्ख व गर्बो junubo shumal hai the distance learning model is a person centered people say it's a distance learning but it has now become person centered form of continuing education where the educational goals of a degree program are strongly integrated with the work environment of the student it is it has become a need based study system i have a flow chart showing distance education which includes here is a odi uh, qualities of uh, quality concepts can be bifurcated into distance learning and distance teaching which is again a combination of open learning distributed learning and it has become more flexible therefore it has been named newly as open distance learning generally the learning environment of a student under the open distance learning program consists of three broad facts it creates an academic environment it imparts structural guidance the work environment of the student employee where theory is emphasized while strengthening analytical skills and techniques it conducts planned evaluation of assignments bringing closer the educational needs and the manpower development needs it can be classified into first generation second and third generation where the first generation speaks of single technology initially correspondence by mail radio television etc the second generation which is an integrated multimedia approach learning materials listen so please operate for me you please operate acha next operate for me you keep operating i just read out uh, though yeah, my speech is not synchronous with the slides there i'll just uh, read out otherwise you can just have a look at the slides uh, i'll just explain my math the third generation odl is a two way communication of media enabling direct interaction between the teacher and the students either individually or as groups it has so widely expanded that the expansion of technologies of distance education have been a rapid expansion in the range and types of technologies available now modern technologies include electronic publishing teletext satellites cable tv teleconferencing video text video discs electronic media and even the cell phone the quality assurance and enhancement in open distance learning open and distance learning aims at providing need based quality education to the large and heterogeneous group of learners at affordable cost in this system learning outcomes are prescribed similar as formal and distance mode of learning odl produces self instructional material for through personal contact programs conducting examinations offering student support services throughout the study period the essentialities of distance learners a systematic service delivery mechanism to provide sense and study material promptly qualified personals to guide and provide online transaction of the curriculum student accessible environment periodical assessment of assignment and evaluation duties of institutional offering odl guidance and counseling apt curriculum flexibility incorporation of ict adequate training inputs monitoring prompt communication 
and difference in service mode, change in schedule of activities, etc. It deals with philosophy of inspiration, principle in vision for learning, strategy for learning skills, technology to give new dimension of learning, resources for maximizing facilities, organization of student support service. Parveen Sinclair Saiba se, jo pro vice chancellor uh, Indira Gandhi National Open University, uh, wo apne validity speech se mustafid kare. I don't know if it's a qualitative speech, but uh, good afternoon, everybody. Uh, thank you for being here. Thank you for asking me to be here. I do not have a busy schedule. I think it is such uh, occasions that I would like to very much to be a party to. I would have liked to have been in on the sessions also, but that was little bit difficult for me. Uh, I would like to, on behalf of IGNU, thank Manu for organizing such a program, which obviously has been two and a half days of hectic discussions. Uh, we are all academics over here, and in the process of becoming academics, the research scholars, so I can imagine the quantum of discussion. We are all constantly into that. What has come out of that, as the lady was just saying, would probably be in the proceedings or the recommendations. Just now, you gave us an outline of what actually happened as a statement of facts. But where we go next, is really the important part. When DEC or anybody, Manu, funds or goes through all the effort of organizing people over here who are all very busy, that is that I can guarantee teachers are the busy ones. What has come out of that? See, there are issues form and Maybe a workshop held to take them further. That may help the country. You see, uh, Professor Ahmed has been saying a lot of things about IGNO and me, of course. I, I am IGNO, basically. I'm part of IGNO. I've grown in IGNO on the distance learning front. Yes, right from Professor Ram Reddy on, and he's one of the people I'm very fond of, fondest of in the distance learning setup. Professor Takwale, who took a major step into the technology. Professor Diksha took it further. And now uh, Professor Pillai, of course, every day, if he doesn't take a leap or a bound, he feels that he hasn't done his stuff for the day. <laughs> He's not happy. So that's why IGNU has really pushed many frontiers in the last few years because of this. See, DEC's job is to give. So, but to give, it is great if something works out from it. That is what we need. The term is nichod. What is the nichod from all this? And therefore, the next step on all fronts. Viability of it. What Innovative pushes have to be made. The government may or may not help, but we do, if it makes sense. See, ma I, I am a mathematician. Mathematics is also a language. It's a process of thinking, but it's a language. And teaching it as a language through distance learning for the past, what, 24 years now, there are Many problems, and sometimes we overcome them. Urdu, English, other languages. Urdu seen as a foreign language, Urdu seen as a first language, Urdu seen as a second language, and other languages similarly. Many issues come in. So what do we do? We need to take steps. So if we can define something, hold a workshop with a you know, limited numbers coming in, focused. I'm sure we can do much, much more. Uh, 
one thing that was said, I know I'm ending up reacting more to what is here because I'm quite taken by what has been done over here in the last two and a half days. You see, different modes are there. Professor Ahmed sees the country as eventually, and maybe the world as eventually being completely through distance learning mode. Maybe, but uh, of course I personally, I believe very strongly that the answer to a pro the problems of India as far as education, information, awareness goes, lies through distance education. And there are, you know, we are now in the fifth generation of distance uh, techniques in distance education, simultaneously going on with first generation techniques. First generation was that basic print put out with any real pedagogy in it. And then slowly there are different layers and you're talking in terms of computer-aided learning and so on for the languages. I think we will be, we, we will be doing this on a large scale. IGNU is just now a cumulative of 2.8 million. The distance learning system on a whole is, I think, about 15% uh, of the higher education sector that we are dealing with. And I s suspect that we would in the next few years, if we gallop the way we've been galloping in the last few years also, maybe move to 20% and further. But the conventional universities, I think, will stay. I hope they will open up their minds also. They will flourish because different things go hand in hand. Different people also get attracted to different things. So it's really everybody working together for everybody is good. Part of the everybody. So, uh, who were, yeah, you mentioned that, uh, you know, there were 40 year olds and 40 years old is really old. Maybe when I was 20, I thought 40 was really old. Now I'm 54, which is, um, I don't really feel, yeah, maybe I'm old, but I'm not, I don't feel old. It, when I'm, <laughs> uh, just yesterday, just yesterday I read an item of an 89-year-old lady in Britain getting a degree. I felt so great. Our own learners, I think at present we have an 82-year-old who should be passing out soon. We have some 70-year-olds. And this is the group that we should not also marginalize. We also need to cater to them, in different, including programs in which they can be learners and programs for which support to them can be given in terms of family values and all for others to learn to help them, caregiving programs for the aged and so on. So I don't think we should look only at the 18 to 40 age group. Let us look at all age groups and let us see how we can help them. One way maybe, I don't know if Manu is doing it, I was just talking to your registrar, but uh, I don't, she had said that so far it isn't happening. In your computer sciences or computer applications faculty, you may like to develop some easy, uh, easy font that could be open source that people could use for computers for you know, carrying Urdu forward, propagating it through computers and other ways of making it easy for people to use computers. That is one thing that older people feel very intimidated by. So if we, in a, through our study centers and so on, can invite all these people and have something, uh, an easy font to deal with, it may help. These are just some ideas. I'm sure you're doing so much. And I look forward to the next stage, the workshop of today. I'm so glad you all have had a very good, stimulating and enjoyable time here. Thanks to Professor Ahmed, Professor Mohammed Mia, of course, who's a friend of mine, and as he says, Dek Ignu. <laughs>